采访一下，梁经理的理想型是。梁经理，梁经理，哎哎，陆经理早。早。上次你们到上海，跟我们打友谊赛，当时啊不是我带队，都没见到你。这次算是见到了。哦，上次给您发邮件，本来我想着路上又折腾，嗯，你们还要自己出钱出人，肯定就是不愿意来了。真没想到，谢谢你们。哎呀，严指导的面子肯定要给的嘛。他毕竟曾经是我们第三的元老，虽然之前和俱乐部闹了点矛盾，但队员们都还是很想上他的带训课，而且我也想看看他带你们这几个月都带出了什么样的成果，过过招吗？对，让你的队员千万别手软，毕竟之后的巡回赛上，我们可能还会再遇上。这事我真控制不了。竞技体育它就是这样，你对手强，自己肯定不会怂。但是如果是对手弱呢？那打起来也没劲，然后我们肯定不会怂的。但是如果你们还像之前那样，那我真不能保证我队员会发挥什么样的水平啊！哇，你们还弄了整齐的队服啊，真好！我怎么没想到？杨经理，队服是团魂。你知道我经营俱乐部这么多年，我总结出一什么经验吗？一个俱乐部什么都可以买，就是团魂无价，真的。你知道我刚经营第三的时候是一片什么景象？就这帮人，人心涣散，一片狼藉。所以我当时我就下定了决心，必须让我队员他有归属感。果然，我队服设计出来之后，我这帮队员训练精神面貌全部一样了，就像这人有了根似的。所以说呀，细节决定成败。这句话绝不是白给，就像我们的队名，哎，对，你看我们这 logo 啊，我们这 logo 这这都是有深意的，你品，你细品啊。我品，嗯，一个 D， 啊，一个三 ，D 三。什么 D 三三 D 太浅了啊！我告诉你啊，第一，太狂了吧，第二呢，又太丧，第三。刚刚好，<笑>是不是？啊！林小安，这脖子晒得有点疼，带防晒霜了吗？哦，我没带，我回房间给你拿吧。啊！别别别，给我这么麻烦，我带吧，对吧？那行，谢谢陆经理。客气什么？来，谢谢谢啊！哎，对，我忘了，你不能自己抹，你这手灯笼还打球呢，手滑了，你握不了拍子了。我我给你抹，我给你抹。不是，不是，我自己来，我自己，我洗个手就行了。我天天给我队员抹，你放心吧，我专业。哎哎哎，太多了，太多了。慢慢的，慢慢的，慢慢的，涂抹均匀。哎，对，不是，你给我涂抹。没有，没有。哎呀，这都是我专业，你相信我。哎哎，那晒不着。哎呀，没事没事。行，行。抹我头发上。啊啊，怎么样？你看，好，好，够够够够够够，可以了。谢谢，谢谢，谢谢啊，不客气。训练去吧。到这个绳梯，他们这个速率。要我对抗训练开始之前呢，再听我啰嗦两句啊。这套话第三的人都已经听过了。网球是公认的身体象棋。为什么这么说？你们拿一块秒表计算一下时间，一个小时的比赛里边，真正球动起来的时间只有十三分钟，剩下所有的时间都是用来思考。这次我们集训时间很短，我希望大家有侧重点，重点突破一下。让自己习惯用脑子去打球。什么是用脑子打球呢？你站在球场上面，一拍落点在哪儿
对手如何回球，回球路径是什么，你如何应对，就像下象棋一样，至少在你的脑子里面推演三步。所以说到底，打网球打的是布局。所以宋三川，啊，之前破我的发球局这方面，你应该挺有心得的啊。连导，您别寒碜我了。上次已经承认了，跟您打就只研究了前三拍。但有一件事呢，你无意之间做对，你规划了球路，所以我希望你们牢牢的把这个四个字放在你们的脑子里边，永远要记得规划球路，然后再去提升你们的技术，去完成你们的规划。能做到的人不多，但是只要你能做到。你就自然而然是这个运动里面最优秀，所以自信一点。你的思路是对的。我就是觉得网球的球速要比羽毛球慢一些，所以感觉打球的时候，思考的时间也要多点。我忘了给你们介绍了啊，这是鱼转网的宋三川，啊，球路不大一样。没事呢，就多虐虐他。好了，上午的训练就到这儿。哎，跟你说个事儿。说啥？跟你说个事儿。啥事儿啊你？不是你啥事儿，你非得搂着我说啊！你有点糊糊的。你是不是追连环的？是不是？啊、你是不是追连环？小点声。是不是？是啊，怎么了？我是喜欢他。哥们儿眼睛毒不毒？你是不知道，我还表白来着，结果被拒了。穿。还得是你猛啊！喜欢比自己大十岁的女生，那人还是梁小安，你怎么那么能给自己加难度呢？哎，我是不是加加加加失败了吗？姐姐说了，要先专心搞事业，不想谈恋爱。但我觉得感觉。主任干嘛呢？走啊，吃饭去。啊，那个我俩说个事儿，你先去，帮我加个鸡腿。帮小团体是吗？给我加个鸡腿。很快的，很快的。神神秘秘。走了。快说。我现在就是想和他一起把俱乐部搞好，其他的慢慢来吧。我说你怎么最近训练这么卖力？爱情让人不知疲倦。哎，二娇，嗯，把你当兄弟，你问我也不瞒你，但这事儿你能替我保密吗？瞧不起谁呢？我是大嘴巴的人，冲你这份真诚。哥们儿帮你追，兄弟，快算了吧你，有什么正事儿啊？得靠自己。行了，吃饭去吧。下午还没训练，你可别掉链子啊。川儿，你现在狂了，还跟我一样呢。看我下午。哎哎，哎，他比我年龄差二十岁，二十岁刚好。这就是普通的态度。大混蛋。简单说两句啊，其实按照我们罗老师的营养计划呢，今天晚上本来是不应该让大家喝酒的，但是我和严导商量了一下，第一晚嘛，想让大家迅速的熟悉起来，所以呢，就准备了一点小酒，两个人限定一罐，不要多喝。梁安，你这太抠门了啊，还限量？今天这个日啊，梁经理说的对啊，那个。川儿，带头别喝了。大家都少喝一点，因为之后我们还要训练。哦，在这里呢，感谢一下第三俱乐部的各位同仁们，谢谢。希望在之后的训练中，大家都可以拿出自己的最强招数，我们相互切磋，玩得开心。好，大家吃吧。杨经理，杨经理，尝个烤串吧。哦，不用了，你们吃，谢谢，谢谢。来
来一拜姐妹，来，我看那个陆经理对你挺热情的，我跟他说聊话，我可真是谢谢你了。哎呀，我是真怵这个陆经理啊，真的，他太喜欢跟你夸夸其谈了。男老板的聊天局，我早都看明白了。如果今天场上呢，只有一个男老板，那今天晚上就是他的个人秀，就是恨不得跟全场的人灌输他的毕生所学，啊，知识储备、价值取向，啊，全都给你吐露出来。如果是两个男老板呢，那就互相 battle， 谁也瞧不上谁。那要是三个男老板？互相吹捧啊！你牛，还是你牛，你牛，还是你最牛，相当精准。嗯，你看那波。哎，我也没有啊。不是，我跟你们说，没有。换个角，三角站啊，头朝天，站不住。你试试。哦，哎，这不，哎，是不是站不住？是不是站不住？是不是站不住？能站住。傻是傻了呗，但至少这么一对比，挺清爽的。这工作好呀，你真的应该早点把我给拉进来。这就相当于是街头流浪汉突然被抓进顶级的自助餐厅，啪，门一关，不吃饱不许走。<笑>那不知道罗老师看上哪个口味的了呀？嗯。哎，哎，不行了，不行了啊！你别动，你别动，咱俩。宋三川，我们俱乐部是不让谈恋爱的。我没说完呢，宋三川不是我的菜，着什么急？我谁急了？你还没急？你别动，哎，别动，咱俩来，关上，来，咱俩来机长这个，来拿点，哎，不行，哎，不是，咱俩玩推推，哎，哎，哎，你去，不行，坐这儿，哎呦，哎呦，哎呀，我我，来，杨经理，尝尝我的烤串。我的烤串祖传的手艺，不吃后悔一辈子。你也不行啊！来，我们都坐上了，你也不行啊！来，这位是罗老师吧？哎，哎，就叫大明了。你好，你也是啊。哎呀，杨经理啊，上午啊没聊完，真的，我跟你有一种这种一见如故的感觉。哎呀，其实你的处境我明白，刚懂俱乐部不容易嘛。所以说，我就特别想跟你聊聊我的创业发展史，一生有三次大吉大落。没有啊，这有事儿跟你说。哎，不是。罗老师，你刚才可能没听我仔细说，我说呀，我的人生经过三次大起大落，还是得盯着点啊，不好意思。别了，别了！谢谢你啊，救了我一命。这陆经理人挺好的，就是太分享了，跟我聊了一整天他的俱乐部创业史。刚刚还想说他的个人成长史，哇，这个男人啊，话多了还是挺烦的。嗯。哇，天真不错。好久都没有这样，吹着海风，在这散着步，真好。什么压力呀、烦恼啊，感觉都不值得一提。哦，你刚刚不是说有事儿跟我说吗？什么事儿啊？没什么，没什么事儿。啊？不是宋三川，你把我拽出来，一句话都不说。不是你说了吗？不喜欢话多的男人。哎，那你还烦什么样的男人啊？嗯，那种小心思特别多，弯弯绕，你知道吗？爱吃醋。哎呀，格局太小了，来不了，来不了。你是不是内涵我呢？不是。OK OK OK OK， 啊行，那这样啊，我来采访一下我们梁经理
。那请问，什么样的男人才能入你的法眼呢？什么样的？请你对准话筒说。喂喂喂，可以了吗？什么样的男人啊？能跟狗狗对视十秒的男人，嗯，爱吃鱼的人，还有知道下水道拐几个弯的男人，啥啥什什么呀？你这哦，你对得起我这麦克风吗？你能不能好好说？你这说的这些，都不能称得上是特点。再来一次。不是，我真的认真说的。你想一想啊，你看能跟狗狗对视十秒，说明这个人很有爱心啊，他愿意跟动物交流。爱吃鱼，不都说爱吃鱼的人聪明吗？足够细致，知道下水道拐几个弯，这个人动手能力多棒啊，多有安全感、啊！你这个最后这个太离谱了，家家户户下水道，你都知道长什么样，那是小强。你不懂，我跟你说，这都是前辈总结下来的经验。行了，前辈的经验，有经验三十二年还单身。话筒很贵的啊，你别摔了。我买了，多少钱？不用买，我送你。谢谢。你怎么不吃点串啊？不着急。走了，陈长。我村长一块儿呗。啊，我他老太太没牙吃的慢，你等他干嘛呀？回屋躺着多香啊！走，行了，走了。哎，走，快点，快点，快点，别别喝了。这这么着急干什食谱都是罗老师精心为你们个人打造的，你自己拿回去吃。没事儿，差一点死不了人。我吃鱼，那个我爱吃鱼，鱼蛋白质也高。今天训练的怎么样？还行啊，挺好的，还从来没有在海边训过练。挺爽的。嗯，这次集训的时间比较短，你要好好珍惜这个机会，少关注点别的事儿，多想一想技巧啊、方法啊、动作啊，好好打球，知道吗？孙三川，问你话呢，能不能做到？怎么了？哪卡住了？怎么样了？哎，咽口水还是有点疼。医生说了，这几天估计推荐都会有点困难。你说你啊，你不会吃鱼，你就别在那装。不是你说的吗？我说什么了？你说你喜欢吃鱼的男人。宋三川，我是说我喜欢吃鱼的男人，但是我不喜欢吃鱼被卡住的男人。我有没有说让你这几天不要想那些有的没的？走，跟我好好训练。走。
Shoot the end. I don't die at all.宋三川臭小子又拉着别人无耻下问你宋三川呢特别善于观察和模仿拖学别人的一招先上回他破发我的时候我就看出来了哟我们教练还耿耿于怀呢我要是耿耿于怀啊我压根就不会提啊我又不
高丽，原来那三个总监啊，今天要找我述职，肯定是要站队、表忠心。这下是有好戏看了。今天晚上回来，我跟你说。钱总，出事了！现在针对这封实名举报邮件，对我司营销总裁蒋杰利用职务之便侵占公司利益一事，开展第一次问询调查。在这封邮件里，主要举证了易诉网球俱乐部作为连年亏损的不良资产，实则为蒋杰假公济私占用公司场地资金，为儿子蒋娇娇设立的。同时。利用一些企业赛进行收贿受贿行为。这是林林总总以往一些财务报表，还有一段视频，正是蒋娇娇与某网红胡闹 battle 的视频，作为证据，一并奉上。同时，今早接到补充，俱乐部全体此刻正在一个高端度假酒店进行封闭集训，费用问题有待考证。接下来，我们可以逐一核对。这次集训结束后，你们很快会面临大量的实战比赛，所以我们教练组商量了一下，还是要给你们上上劲儿啊！教练，你这玩哪出啊？这沙滩排球。就你话多，闭上你的嘴，好好听着。一些网球名将的正手击球平均高度是在网上一米左右，排球网呢，刚好比网球网高个一米多啊，所以。你们只要能够击球过网，并且能够落在界内，你们的稳定性就可以了。怎么还泡水呢？这些球泡过水以后，重量、阻力都会更大，对你们的发力稳定性都是有帮助的。反正最后一天了，也没打算把他们带回去。梁经理，哎，不心疼吧？没事儿，打吧，大不了回去要钱去。好嘞，那开始吧。给你们一次机会报仇，我就站在这儿，哪儿也不去，打着了就算你们转着啊！来吧，你们有仇的报仇，有冤的报冤吧。让，好好打，兄弟们，拉满，拉满。哎呦，用点力呀！来，蒋娇娇，等着你呢。不行啊，不行啊，我在这等的都困了。哎，哎，蒋娇娇。干嘛、啊哎？听我说，根据前一段时间比赛的积分统计
，男子网球前一百最新排名，蒋娇娇九十五。下来下来下来，训练了，训练。走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走，走走走。不用等我了，下班。好的，老板。这桌放一个辣的，那桌放一个呃清汤的啊！哎哎哎，停停停停停！教练，你看这帮孩子，这都无忧少言过了一周了，就指着今天这顿解馋呢。严打！哎，不好意思啊，那个我们要一个辣锅，一个特辣锅，谢谢啊。我是怕罗老师有意见。哎，你别拿我说事儿啊！说了开荤就得开的彻底。真的假的？真的呀。那我们这边造那个肥肠、脑花，还有那个……你们点吗？那个小酥肉，小酥肉来两块。看吧，我吃了你都知道。哎，给我来一箱酒。哎，哎，今天除了教练组以外，你们酒不许破戒啊！你好，服务员。不好意思啊，各位，我这个话多的人又来了，我这还是忍不住想跟大家说两句。首先，蒋佳佳同学已经顺利拿到了前一百名的排名，加油！这代表我们艺术距离评选上 A 级网球俱乐部只剩下最后一个条件，也就是打进全国巡回赛前十。所以这次的集训圆满成功只是一个开始。回去之后呢，教练组会根据每一个人总结大家的技术提升和欠缺，希望你们可以在巡回赛上打出自己最好的状态，拿下各自等级的对手。我觉得我们要 A 起来了。哦，好，第四，第四，第四，第四，第四，第四。那个，我觉得每次也不能都我说。你也说几句呗，严导，跟大家说两句。严导，严导，严导说一个。严导，严导，你们让我说的，<笑>别后悔了。那我就实话实说了啊。你们都知道，我来这儿之前呢，是跟第三道班了
。当时啊，想请我去的俱乐部发了邀请函，根据实力的排名，从高到低，在我桌上放了一沓。我当时真实的想法呢，是破罐子破摔，就当自我流放。所以我就从最底下垫底的地方呢抽了一张。哎，不好意思，就是你们。太损。难道你这说的也太直白了？就是啊。闭嘴。几个月过去了，我也没想到，居然像点样子了。原来我觉得最不靠谱的两个人，杨有安。小三川，我眼见着一个每天最早来，一个每天最晚走，带着俱乐部里所有的人，没一个掉链子。俱乐部呢，我见过不少，我也带过不少。你们啊，跟我遇见的都不太一样。你们真实的有一股子劲儿，想赢。有体育最本质的东西，在所有冲着钱去的商业俱乐部里头少见了。来，预祝我们今后一起打赢每一战。颠倒，挑台面上第一张，那赢得多没意思呀！你牛就牛在，你敢破罐子破摔。咱们哥几个努努力啊，争取把颠倒这破罐子。给他粘回去，来，哥几个，进岩岛，进岩岛，走，走。哎，你们还记不记得那次在烧烤摊上，就我喝多的那次？那天我说那些话，当然有一些是酒壮怂人胆啊，也有一部分是空口说大话。但是到今天，你们真的做到了。你们拿到了巡回赛的入场券。我今天呢不想做这个俱乐部的经理人，我今天就想做梁永安。我还是得站起来。我想说，谢谢你们。我真的非常谢谢你们，谢谢你们让我的这些大话就快要变成了真话。谢谢，出征集就靠你们了，好好打，知道吗？我这以水代酒，好吧？来来，别说了啊，来来来，见谁灭谁，你说的。来来来来来，等等，我们因素了啊。知道了，我能不能悠着点？哎，那什么，你们先吃。我易素那边出了一点状况，我得回去一趟。你怎么回去啊？哦，严导昨天开了车，我接一下。你行不行？我陪你回去吧。是，那什么，明天啊，大巴给你们订好了，你们不着急，吃完饭慢慢的回去就行。呃。你一个女孩上高速太危险了，还是找个男的陪着吧。我陪你去吧。行，谢谢啊，辛苦了。你们吃你们的。哎，来哥几个，我们来一起介绍严导啊。行，好。严导多了不说，严导辛苦了，一切都在酒里。加油啊！你这托儿当的不错呀，你也知道，我又不瞎。这宋三川呀，差点就把眼睛站在梁老师脑门上了。我
黑鱼就知道你。你要不要睡会儿啊？还有三个小时呢。我不困。刚才明宇发了一份资料给我。事儿大吗？我看看。这事比我想的大。会把俱乐部关停吧？我不是发微信给你了吗？让你别等我。你收到我微信吗？这件事儿，还是等等你吧。如果不将世俗当理，任感情肆意，然，不再逃避。走下去。如果所有理性和感性，最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做，才不会出错。那小心翼翼的，不过是太难得。我在你身旁啊，干嘛全世界放下